Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Sesuai permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk mengganti boot logo di Windows 10 atau Windows 11 dengan mudah. Buat teman-teman pengguna Windows yang sudah mulai bosan dengan tampilan boot logo saat Windows kalian booting, tenang di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk mengganti boot logo di Windows 10 atau Windows 11 sesuai dengan keinginan kalian. Teman-teman bisa ganti dengan logo yang kalian miliki atau bisa juga menggunakan foto kalian sendiri guys. Tidak usah lama-lama lagi langsung kita akan mulai tutorialnya. Buat teman-teman yang sedang mencari lisensi baik itu Windows Office atau mungkin game-game dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba cari di cdgover.com Misal kalian cari Windows 10, tinggal pilih aja Windows 10 dan tinggal pilih Buy Now. Setelah itu silahkan sign in menggunakan akun Facebook, Google Google, Twitch, atau akun YouTube kalian. Setelah sign in, pilih buy now lagi, kemudian masukkan quantity yang kalian inginkan, dan masukkan kode kupon up20 untuk mendapatkan diskon sebesar 25%. Pilih apply di sini untuk menerapkan diskonnya, maka lumayan kalian bisa hemat sampai 5,79 dolar. Untuk Windows 11 juga sama, kalian bisa gunakan kode kupon up20. Nih dan jangan lupa apply agar kalian bisa hemat sampai dengan 7,87 dolar guys. Kemudian kalian tinggal pilih submit order dan tinggal pilih aja metode pembayaran yang kalian gunakan. Bisa menggunakan PayPal, kartu kredit, Min, Neosurf atau metode pembayaran yang lain. Selanjutnya tinggal pilih Pay Now dan selesaikan pembayaran dengan metode pembayaran yang sudah kalian pilih. Setelah pembayaran yang selesai, nanti keycode-nya akan langsung dikirimkan ke email kalian dan teman-teman bisa langsung menggunakan keycode-nya untuk melakukan aktivasi Windows ataupun game yang kalian gunakan. Misal ingin melakukan aktivasi Windows 11 atau Windows 10, caranya sangat mudah, kalian tinggal pilih menu Settings. Setelah itu pilih Sistem, scroll ke bawah dan pilih Activation. Kemudian di sini kalian tinggal pilih change produk key dan pilih change. Selalu tinggal masukkan aja produk key yang sudah kalian dapatkan, lalu pilih next next aja, maka nanti Windows kalian akan aktif sesuai dengan lisensi yang sudah kalian beli, guys. Jadi buat teman-teman yang ingin cari lisensi dari aplikasi ataupun game dengan harga yang terjangkau, kalian bisa langsung kunjungi cdgover.com. Oke teman-teman, sebelum kita akan ubah boot logo dari Windows yang kita gunakan, ada hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu, bahwa cara ini hanya bisa digunakan kalau laptop atau PC kalian support dengan UEFA ya. Kalau laptop atau PC kalian menggunakan BIOS Legacy, kalian tidak bisa menggunakan tutorial ini. Lalu cara untuk cek apakah laptop atau PC kalian UEFA atau Legacy, caranya mudah, kalian tinggal pilih menu Start, lalu ketikkan Information dan pilih sistem information di sini guys. Setelah itu silahkan teman-teman baca di BIOS mode-nya. Kalau di sini UEFI kalian bisa menggunakan tutorial ini, tetapi kalau di sini keterangannya BIOS kalian tidak bisa mengikuti tutorial kali ini guys. Karena laptop atau PC kita sudah support, sekarang kita lanjut ke cara untuk mengganti boot logo Windows-nya. Caranya sangat mudah, silahkan langsung kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke github.com dan di sini kita akan gunakan tool dari Metabolic yaitu HackBG RT. Untuk versi paling baru saat video ini dibuat adalah versi 2.5.0 Silahkan langsung download aja versi terbaru ini Yang formatnya zip di sini guys Kita sudah download filenya Kemudian langsung ekstrak aja filenya Kalian bisa ekstrak menggunakan WinRAR atau menggunakan WinZip Kalau di Windows 11 versi paling baru tinggal double klik aja Kemudian tinggal copy aja folder di sini Dan kita akan paste misal di desktop aja Selanjutnya setelah kita ekstrak filenya, langkah selanjutnya adalah silahkan siapkan sebuah file gambar yang formatnya bitmap. Teman-teman bebas menggunakan gambar apapun, bisa logo, bisa foto kalian juga. Di sini kita akan contohkan kita punya sebuah gambar untuk formatnya ini masih .svg ya. Kita akan ubah menjadi bitmap nanti dan kita coba lihat dulu gambarnya. Ini logo Superman dan dia ada background warna birunya. Agar nanti saat booting dia hanya kelihatan logonya saja, kita akan ganti untuk backgroundnya menjadi hitam. Kita akan edit menggunakan Microsoft Paint aja atau aplikasi bawaan dari Windows 11. Kita langsung buka aplikasi Paint-nya. Kemudian kita tinggal pilih file, lalu pilih buka. Setelah itu pilih file gambar yang ingin kalian edit dan pilih buka. Selanjutnya di sini kita akan hilangkan background dari logonya. Karena kita menggunakan Microsoft Paint versi paling baru di Windows 11, caranya juga sangat mudah. Tinggal pilih remove background di sini, maka sekarang background dari logo kita sudah hilang, guys. Mantap! Selanjutnya, kita akan tambahkan background warna hitam. Tinggal pilih layer atau lapisan di sini, 
Lalu pilih add new layer. Kemudian di sini kita gunakan paint bucket. Kita beri warna hitam dan tinggal klik aja di sini. Kemudian kita tarik untuk backgroundnya ini ke bawah. Maka nanti gambar kita hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan ubah ukuran dari gambarnya. Tinggal klik aja di resize. Kemudian pilih pixel dan misal di sini kita masukkan untuk horizontalnya 300 pixel aja. Untuk ukurannya ini bebas ya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Setelah itu pilih OK, maka nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tinggal simpan aja gambar ini dalam format bitmap. Caranya pilih File, lalu pilih Save As atau Simpan Sebagai, dan di sini pilih format lainnya. Kemudian pada Simpan Sebagai atau Save As, silahkan kalian pilih yang bitmap 24 bit, kemudian beri nama Splash. Lalu silahkan kalian simpan ke desktop dan masuk ke folder hackbgrt yang sudah kalian ekstrak tadi. Maka di sini akan ada file gambar yang namanya splash juga. Kalian tinggal pilih simpan aja. Kemudian pilih yes untuk mereplace file gambar yang lama. Kemudian pilih ok. Maka sekarang kita sudah berhasil menambahkan gambar yang akan kita jadikan boot logo Windows yang kita gunakan. Setelah selesai kalian bisa close Microsoft Paint-nya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mulai ganti boot logo Windows yang kita gunakan. Tinggal masuk ke folder hackbgrt-nya. Kemudian di sini tinggal jalankan setup-nya. Double klik aja, pilih more info dan pilih run anyway. Setelah masuk di command prompt di sini teman-teman bisa baca instruksi yang bisa kita gunakan mulai dari i untuk menginstal, j untuk menginstal atau alternatif, lalu o untuk install untuk legacy tapi resikonya bisa break atau Windows kalian bisa jadi boot loop jadi kalian jangan gunakan kalau bias kalian legacy. Kemudian Kemudian di sini F untuk install file only dan beberapa komen lainnya. Karena kita akan install, jadi kita akan ketikkan di sini I, maka akan membuka Microsoft Paint secara otomatis seperti ini. Setelah terbuka, kalian tinggal pilih file dan pilih save. Setelah itu kalian bisa close dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai dan ada keterangan di sini successfully, kalian bisa pencet spasi aja di keyboard kalian. Kemudian pencet spasi lagi untuk keluar dari command prompt-nya. Selanjutnya kita langsung coba booting aja di Windows yang kita gunakan. Kita langsung restart aja laptopnya. Dan teman-teman bisa lihat logo boot Windows yang kita gunakan sudah ganti menjadi logo Superman sesuai dengan yang sudah kita tambahkan tadi guys. Mantap. Kalau misal ternyata setelah kalian coba install tadi logo tidak berubah, silahkan teman-teman coba matikan secure boot di laptop atau di PC kalian. Cara untuk matikan secure boot, silahkan kalian cari di YouTube sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana cara untuk mengembalikan boot logo seperti semula. Caranya tinggal masuk aja ke folder hackbgrt-nya. Kemudian jalankan lagi setup di sini. Double klik. Setelah masuk di command prompt, kita tinggal ketikkan aja R, lalu pilih yes. Kita tunggu prosesnya, setelah selesai tinggal pencet spasi aja di keyboard kalian, pencet spasi lagi, dan kita akan coba restart lagi guys. Apakah sekarang sudah kembali atau belum logo boot Windows-nya? Teman-teman bisa lihat logonya sudah ganti menjadi seperti semula guys. Jadi sangat mudah untuk mengganti logo boot Windows di laptop atau di PC menggunakan hack BGRT ini. Kalian tinggal ganti aja dengan gambar sesuai dengan keinginan kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.